Hay que remontarse al año 2005. Por iniciativa del proyecto Descartes y por primera vez en España, se desarrolló en Andalucía un proyecto de uso extensivo y aplicación eficiente de las TIC en matemáticas. Fruto de todo ese proceso, se generó una web compartida por todo el profesorado participante en la que se fue recogiendo todos los materiales generados. Ese fue el germen de un espacio colaborativo que daría lugar a lo que se llamó la red EDA de hermanamientos escolares con Descartes desde Andalucía. Posteriormente, se fueron incorporando profesorado de otras comunidades autónomas, de manera que se fue fortaleciendo esa red de profesorado inicial hasta constituirse en el año 2008 lo que se denominó la red EDA de hermanamientos escolares desde las aulas. En marzo de 2009 organizamos el primer encuentro de experiencias Escuela 2.0. En diciembre de ese mismo año eh, la red EDA se constituye como la red del profesorado de la Escuela 2.0 y pasa a obtener la denominación actual de Red de Buenas Prácticas 2.0. En marzo de 2010 organizamos el segundo encuentro de experiencia de Escuela 2.0 que daría origen a lo que posteriormente han sido los tres congresos Escuela 2.0 desarrollados hasta la actualidad. Ofrecemos una sección destinada a divulgar modelos de buenas prácticas TIC en todas las etapas educativas, áreas, materias, módulos y ámbitos. Se tratan además de modelos de buena práctica que han, con han conseguido todos eh, lo que denominamos el distintivo de buena práctica 2.0. Eh, la máxima institución de tecnología educativa del Estado otorga este galardón como reconocimiento al trabajo bien realizado por el docente. Contamos también con una sección para dar difusión a toda la información relativa a las TIC y el mundo educativo, donde además se publican las conclusiones del profesorado que realiza la EDA, experimentación didáctica en el aula. También difundimos proyectos de colaboración escolar en los marcos de los programas ARCE, eh, eTwinning, Comenius o Leonardo. Desde nuestro portal se enlaza a la wiki didáctica de Buenas Prácticas 2.0. Se trata de una recopilación de estos recursos que han sido siempre ya utilizados por otros profesores y que los recomiendan siguiendo sus orientaciones metodológicas y valoraciones personales. Buenas Prácticas 2.0 cuenta con profesorado experto en la elaboración y diseño de recursos digitales, como por ejemplo el profesorado del proyecto Descartes para matemáticas o el proyecto Newton para física y química, el proyecto Maltez para idiomas, además de contar con todo el equipo de profesores que han diseñado y elaborado los libros digitales del proyecto EDAD, Educación Digital a Distancia. También con la colaboración inestimable del profesorado de la red social de élite conocida como Internet en el Aula, la red social docente con mayor dinamismo en estos momentos. Todos los docentes de la escuela del siglo XXI tienen un lugar en la red de Buenas Prácticas 2.0. Cada vez con mayor frecuencia el acceso a la información se produce mediante un ordenador conectado a la red de Internet. Y lo mismo está ocurriendo en nuestras aulas. La forma, por ejemplo, de acercarnos a los contenidos del currículo es diferente de todo tipo de materiales digitales que permiten un acercamiento a los contenidos del currículo que sin las TIC no sería posible. Pero además cambia la manera en que podemos trabajar con esos contenidos. El aprendizaje es ahora más autónomo y el alumno adquiere un papel protagonista. Y un tercer elemento que a mi juicio es muy importante es el estilo de aprendizaje que podemos llevar adelante. Se favorece con las herramientas de las que disponemos la creación en grupo, la colaboración, la comunicación tanto dentro como fuera del aula y la posibilidad de atender a diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Nuestros alumnos pertenecen a la generación Google jóvenes nacidos después de 1990 que están más acostumbrados a usar los buscadores de internet que las bibliotecas. Las TIC son parte de su mundo, por lo que no es cuestionable si son o no necesarias. Nuestros alumnos ya saben usarlas con otras finalidades relacionadas con el ocio. Es preciso dotar a los alumnos de habilidades críticas y analíticas que les permitan juzgar la relevancia o la fiabilidad de lo que encuentran en la red. Los maestros y los alumnos están en internet. Las escuelas tienen internet, pero el sistema escolar no está en internet. Para introducir ese cambio tecnológico y social en el sistema educativo, hay que cambiar la organización de la escuela, los currículos y la metodología. No creo que los maestros tengan miedo de perder el poder con las TIC. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones no saben cómo enseñar con las TIC. Por otra parte, a lo mejor nadie se lo explica.